To mówiąc, sędzia gości obejrzał porządkiem, bo choć zawsze i płynnie mówił i z rozsądkiem, wiedział, że niecierpliwa młodzież teraźniejsza, że ją nudzi rzecz długa, choć najwymowniejsza. Ładne, prawda? Bo to pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Są rymy, jest rytm, są znaki przestankowe, są środki stylistyczne, metafory. Ładnie sobie biegnie trzynastosgłoskowiec stukając średniówką. Co więc zatem przyszło do głowy Tadeuszowi Różewiczowi, który w młodości czytał Słowackiego, czytał Mickiewicza, na pewno czytał pana Tadeusza, że przestał w swoich wierszach używać znaków przestankowych. Pewnie ktoś na niego miał zły wpływ, tak pomyślicie. I macie rację. Zły wpływ na młodego Tadeusza Różewicza miał Józef Czechowicz, jeden z największych poetów dwudziestolecia międzywojennego. Otóż w latach dwudziestych Czechowicz przeczytał poezję Guillaume Apollinera. Wilhelm Apollinary Kostrowicki to francuski awangardista, poeta polskiego pochodzenia, autor takich tomików jak Kaligramy i Alkohole, który w swojej twórczości przestał używać znaków przestankowych. Do czego może to doprowadzić? Łatwo znaleźć w internecie przykłady, kiedy z takiego zdania powstaje takie. Ale wróćmy do Czechowicza. Otóż Czechowicz był mistrzem nie tyle najpierw dla Tadeusza Różewicza, co dla jego starszego brata Janusza. Janusz Różewicz, który pierwsze sukcesy literackie zaczął odnosić pod koniec lat 30., nawiązał korespondencję z Czechowiczem. Korespondencja ta jest przytoczona przez Tadeusza Różewicza we wstępie do wyboru wierszy z umarłych rąk Czechowicza. I już widzimy tutaj całą drogę. Od źródła, czyli Apolinera, poprzez pośrednika, czyli Czechowicza, aż do młodego Tadeusza Różewicza, który wzorem swojego mistrza przestaje używać przecinka i kropki. Miał przez to na pieńku ze swoim drugim mentorem, Julianem Przybosiem, który jeszcze w latach 60. pisał list otwarty do poetów bez przestankowiczów. Pisał w nim o interpunkcyjnej ideologii i małoliterowym światopoglądzie. Co można zyskać dzięki pozbyciu się przecinka, kropki, średnika, myślnika? Otóż Tadeusz Różewicz zaprasza czytelników do współpracy. Tworzy pozorne metafory, związki między wyrazami, które wyjaśniają się kilka wersów później. I mówi czytelniku, sam wstaw przecinek, kropkę, średnik, stań się twórcą mojego wiersza. Przez to właśnie wiersze Czechowicza i Różewicza są trudne do czytania z marszu, tak jak przeczytałem na początku fragment Pana Tadeusza. Więcej o powiązaniach między poetami w kolejnych odcinkach.